মানে অন্তত আমার তিরিশ বছরের এই পথ চলায় আমি এই ধরনের গল্প এবং এই গল্প যখন প্রথম ডিসকাস হল তখন ঘানেকে স্পেশালি বললাম যে আমাদের করা উচিত নীলাঞ্জনা পুরো কায়স্ত পুরো নাম ওনার তারই গল্প এবং আজকের দিনে উনি নিজে এস্টাবলিশ প্রডিউসার হিন্দি জগতে এবং একটা সময় এখানে সানন্দা টিভি আমার মনে হয় প্রোগ্রামিং হেড ছিলেন এছাড়া যখন আমরা চ্যানেলের সাথে আলোচনা করি একটা বিশাল ভূমিকা আমাদের রিয়া রিয়া সেনগুপ্ত আজকের দিনে প্রোগ্রামিং হেড আছেন এবং তার সাথে তার কমপ্লিট টিম আইবি আছে এবং সব থেকে প্রথম নাম যেটা মাথায় এলো সেটা সুমনের কথাই মনে হলো এবং কারণ যেই লেভেল যে ম্যাগনিটিউডের কথা আমরা বলছি বা যে ম্যাগনাম ওপাসের কথা আমরা বলছি সত্যি এটা তাই ইটস আ ভেরি এক্সপেরিমেন্টাল প্রজেক্ট আমার মনে হয় যেই ধরনের গল্পগুলো আমরা আজকের দিনে দেখছি তার থেকে একদম সম্পূর্ণ আলাদা এবং কোনো কটু শব্দ আমি এখানে বলতে চাইছি না বাট গরি যদি বলতে হয় ইন ইংলিশ তাহলে মানে ইটস আ ভেরি ডিফারেন্ট সাবজেক্ট যারা দেখবেন আগামী তারা বুঝতে পারে এত বছরের অভিজ্ঞতায় এতগুলো ছবি এতগুলো সিরিয়াল এতগুলো টেলিফিল্ম করার পরেও আমি বলছি আমি এই ধরনের চরিত্র আগে করিনি আমি এই ধরনের গল্পেও আগে কাজ করিনি আমি মানে এরকম একটা একটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের একটা উপস্থিতি থাকবে অথচ একটা সোশ্যাল ড্রামা সোশিও ম্যাথোলজি যেটা সুমন বলছিল এই রকম এক্সপেরিমেন্ট আমাদের এখানে হয়েছে কি না আমি বলে উঠতে পারবো না আমি অন্তত তাতে আমি একটু বলি প্রথমেই যে সুরিন্দারের সাথে আমার এর আগে একটা খুব আমার সব থেকে আমার ক্যারিয়ারের একটা অন্যতম জনপ্রিয় কাজ সাধুভাই চম্পা তো তারপরে আবারও আমি কাজ করছি শ্যামায় এবং এই শ্যামার চরিত্রটা আমার নামটা হচ্ছে ম্যানুকা তো একটু বলি সেটা হচ্ছে যে চরিত্রটা নিয়ে যখন আমাকে প্রথমেই ভারতদা বলেছিল তখনই আমার মনে হয়েছিল যে বা চরিত্রটা খুব ইন্টারেস্টিং খুব অন্যরকম কারণ আমাকে যে ধরনের চরিত্র সবসময় দেখা হয় যে আমি প্রচণ্ড আর কি বাজি খুবই দুষ্টু খুবই বদমাস সারাক্ষণ ওই সব একটা টিপিক্যাল আমাদের যেরকম টেলিভিশনের গল্প হয় সো কল যে হিরো মানে হিরোয়িনের অ্যাগেনস্টে যায় খলনায়িকা নেগেটিভ ক্যারেক্টার যারা করে ব্যায়াম যারা করে এবং হানির সাথে এটা এই নিয়ে আমার তিন নম্বর কাজ হচ্ছে আমার থেকেও সিনিয়র অনেকেই আছে বাট স্টিল এর যথেষ্ট ডমিনেটিং পাওয়ার আছে এ একজনের কথাই শোনে দাদু ভাই বকুল ব্যানার্জি করছে বিশ্ববিদ্যা আর বাকিরা কিন্তু একে একটু সমঝে চলে এতটাই ডমিনেটিং আমাদের ব্যবসা আছে যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্প্রেড করা আছে ইনস্পাইট অফ দ্যাট ওগুলো বাদ দিয়ে জ্যোতিষীর একটা ব্যবসা আছে যেখানে আমার দাদু বা আমাদের ফ্যামিলি খুবই পারদর্শী বড় বড় নেতা মন্ত্রী ফিল্ম স্টার্স সবাই আসে মানে পরামর্শ নিতে আর তারা নিজেদের লাইফে অনেক এক্সেল করেছে তো সবাই এসে প্রণাম করে আমার দাদু ভাইকে অ্যান্ড দে রেসপেক্ট মি আ লট টু এছাড়া আমি বলবো যে এই গল্পতে আমি যেই চরিত্রটা প্লে করছি এর আগে সত্যি কথা মানে হয়তো সবাই বলে বাট শুরু হলে বুঝতে পারবেন যে আমি অন্তত এই চরিত্র আগে করিনি আমি এটা বলেছি আচ্ছা যেটা বলেছি আমি তোর আসার আগে দ্যাট দ্য মোস্ট অ্যামেজিং পার্ট ইজ দ্যাট ইউর নট ওনলি টেলিভিশনের স্টার ইউর দি টেলিভিশনের ওরিজিনাল অ্যাক্টার কারণ যেই জায়গায় কারিয়ারে তুমি দাঁড়িয়ে আছো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে জয় ব্যানার্জির ক্যারেক্টার অ্যাকসেপ্ট করার মধ্যে একটা বিশাল বড় সাহস লাগে সেটা আমি তোমার আসার আগেই বলছিলাম যে ভীষণই সাহসের জায়গা কারণ যে জয় ব্যানার্জিকে দর্শক দেখবে আমি বলছি রীতিমতো ভয় পেয়ে যাবে 
এবং যে ভাবে সুমন এবং হানির এটা আমাদের পাওনা বলবো ওদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এত সুন্দর ওরা ডেফিনেটলি আগে কাজ করেছে আর ওইটাকে এক্সেল করছে সুমন এবং এত সিরিয়াস অ্যাক্টার আমি আমার এই তিরিশ বছর মানে ওর বয়সী অ্যাক্টার যে এতটা সিরিয়াস নিজের ক্যারেক্টারটাকে নিয়ে এবং অ্যাকসেপ্ট করার মধ্যে আমি বলবো হ্যাট সফট সচরাচর একটা রোম্যান্টিক হিরো এই ধরনের কাজ হয়তো দিত না হয়তো করতো না থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর অফারিং মে দিস টিজারে যেটা আমরা দেখেছি যে অরিত্রি এখন আমি রয়েছি শ্যামাল লুকে টিজারে রয়েছে মানে ফার্স্ট যে লুকটা আমার দেখানো হয়েছে সেটা হচ্ছে অরিত্রি এবং প্রোমো যেটা আমাদের সেকেন্ড প্রোমো এসেছে সেখানে অরিত্রি থেকে শ্যামা হয়ে ওঠা এই যে গল্প বা এই যে জার্নিটা রয়েছে সেটা কিন্তু যখন আমরা এপিসোড দেখব তখন সেটা আমরা জানতে পারব এখন আমি বলে দিলে তো হয়েই গেল তো সেটা আমি বলতে পারছি না বাট একটাই কথা আমার বলার যে এই চরিত্রটা আমি পেয়ে আমি ভীষণই খুশি আর মানে এটা আমি ভাষায় বলে প্রকাশ করতে পারব না কারণ এই ধরনের চরিত্র আমি আগে কখনো করিনি মানে অরিত্রী যেটা যে খুবই সহজ সরল খুবই উচ্ছল প্রাণবন্ত একটি মেয়ে নিষ্পাপ তার মধ্যে পবিত্রতা রয়েছে এবং এই অরিত্রী যখন শ্যামা হয়ে উঠবে সেই যে তার মধ্যে যে চেঞ্জেসগুলো আসবে মানে সে মানে এই অরিত্রী থেকে শ্যামা হওয়ার পর সেটি কি ধরনের চরিত্র প্লে করছে এখানে বা সে কিভাবে এগোচ্ছে তার কারণ একদমই তার কাছে সবটাই অন্যরকম হবে তো সেটা একদমই আলাদা অরিত্রীর থেকে তো সেটা আমি এখন কিছু বলতে পারবো না তো সেটা একটা আমার চরিত্রের দিক থেকে দেখতে গেলে আমি জাস্ট এইটুকুই বলতে পারছি 